काफी एकदम क्या बोलते हो उसे पर <laughs> <laughs> फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी कुशल सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन कुशल चैनल हमने इससे पहले एक बार इंस्टाग्राम पे सेशन किया था साथ में सो आई एम यजा सरदाना आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड आई एम इंटर्निंग एट माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ एंड टूडे आई एम हेयर बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द इंगेज प्रोग्राम लास्ट ईयर एंड आई हैड टू गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस टू गेट द इंटर्नशिप सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू शेयर माई लर्निंग्स या दैट्स अबाउट मी so basically when in engage program was like the registration started we had the session on instagram because we were getting a lot of doubts i him and we both were getting a lot of doubt related to so many stuff and now the engage program has ended and students are now getting uh, you know more doubts related to interview process or the hiring process after engage so this video is not only important for student who have participated in you know qualified after engage but also for students who aspire to be a part of microsoft because engage is one of the program through which microsoft hires for interns as well as full times so let's get started with our first question yeah just how many interviews student have to face after the engage i mean because i have heard that it varies so what, what was the case in your you know what was the thing in your case and what is the scenario in general देखो सो इन इंगेज ना कुछ क्राइटेरिया सेट हो रखे डायरेक्ट ऑफर और यू विल गेट अल इंटरव्यू और यू कैन हैव मल्टीपल इंटरव्यू सो इफ यू गो टू द इंटरव्यू स्टेज देर इज एन इंटरव्यू कॉल्ड द ए ए राउंड विच इज कॉल्ड द एज अप्रोप्रिएट राउंड सो इफ यू आर गेटिंग द ई मेल फॉर द ए ए राउंड देन यू विल हैव ओनली वन इंटरव्यू वेर एज इफ योर ई मेल से इज दैट यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू फॉर द टेक्निकल राउंड then you will first have a technical round and then if you qualify that round then you will have an aa round so there is a possibility that you can have either one or two interviews but i think there were a few interns during my time who did have three interviews so it varies upon your performance in the technical interview that makes sense okay so uh, let, let, if you can brief about what a student can expect in a technical round considering he or she has done an internship already an internship a project work with microsoft and he or she didn't get the time to basically you know revise dsa concept so obviously there is a tense uh, atmosphere out there so one thing is what they should expect and how should they prepare for it keeping the uh, timeline in mind right Firstly to understand that if you did not get the time to prepare for DSA so did your so also your peers did not get the same agar aap project bana rahe the to aapke pod ke log aapke cohort ke log sab projects hi bana rahe the so okay. most people did not get time so obviously the relative bar for qualifying interviews gets a bit lowered but in general one thing i'll clear is that if you get a technical round or an double a or a double a round you don't need to prepare for them separately more often than not the things that will be asked for you in both these interviews are very very similar i'm not like this can vary when you apply mm-hmm. for internships on campus with microsoft but yes. for engage at least aa rounds and technical rounds are very very similar okay. now coming to what all can you expect on a surface level first is obviously dsa mm-hmm. see these interviews think of them like legit internship interviews which are separate from engage so there is a very high chance that the interviewer might not even know about engage or the interviewer might not even ask you about your project so agar project ke bare mein puchte hain to ready rehna hai but if they don't ask you about your project so don't panic because there is a very high chance that you won't be asked about it but you can feel free to bring it up by yourself in your introduction apart from that what all can be expected anything that can be expected from a general technical internship interview that is dsa core mm-hmm. subjects core subjects mein operating systems object oriented programming and dbms generally computer networks nahi puche jata hai these three are priority os oops and dbms plus dsa obviously yeah this koi bhi interview aapko clear karna ho kisi bhi company ka ho jaise ki aapne bataya it is like completely aligned with the actual interviews that microsoft have to hire full time sir you know interns to kuch extra cheeze to zarur hongi jo prepare karni zaruri hoti hongi because mere ko pata hai jaise maine bhi kari thi extra cheeze aapke according wo kya extra cheeze see so when it comes to interviews in most product based companies there is not a single set pattern so yeah. there can be a case that one of your friends was asked a huge dsa question for one hour whereas you were asked bubble sort and then 10 behavioral questions 
So yes. you need to be prepared for everything. Yes. One yes. thing that can get you an edge is reading up about the company. अब इसके दो parts होते हैं. First, reading up about what the company does. What are their latest developments? For example, Microsoft is let's say expanding in metaverse. Or a company like Google, like Google I/O happened. So, what were the latest features introduced? What is BERT? ऐसे करके you can read about latest developments. So that gives you an edge. Edge. Mm-hmm. And second is about culture. हम इस word की बात करते रहते हैं ना product based companies culture, culture, culture. So what is culture? Every other, every company, every product based company has a set of defined things that represent their culture. जैसे Amazon के leadership principles होते हैं. वैसे Microsoft and all these companies have their culture principles online. So make an effort to read up about these. जैसे Microsoft has adopted, I think, a learn it all approach. So from a know it all, it is shifting to a learn it all. ऐसे करके different companies have different things. So you can read up about these. एंड इसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हो फर्स्टली जो भी पढ़ा उसे इंटरव्यूज में इंप्लीमेंट करो लेट्स से लेट्स टेक एन एग्जांपल लर्न इट ऑल की बात करें तो अगर लर्न इट ऑल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई फीडबैक भी मिल रहा है इनकॉपोरेट दट सो इंटरव्यू में अगर आपको कोई फीडबैक देता है इंस्टेड ऑफ सेंग दैट आई नो इट ऑल एंड यू आर रॉन्ग इनकॉपोरेट दैट फीडबैक लर्न ऑन द गो एंड इम्प्लीमेंट दैट सो आपने लर्न इट ऑल को लाइक उसमें इनकॉपोरेट भी कर लिया एंड सेकेंडली आप इन कुछ प्रिंसिपल्स को अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू इज वेरी वेरी बिहेवियरल यू कैन मैंशन दीज प्रिंसिपल एज वेल इट शोज की आपने भी एफर्ट डाला है आपने भी रीडअप करा है एंड यू एक्चुअली वॉन्ट टू वर्क एट दैट कंपनी सो दीज थिंग्स कैन गिव यू एन एज वेरी ट्रू वेरी ट्रू ओके सो अज्यूमिंग देर आर यू नो टेन टू फिफ्टीन डेज लेफ्ट फॉर द इंटरव्यूज हाउ वुड यू यू नो suggest how should the preparation thing look would look like if when it comes to dsa so one should do top 50 questions related to microsoft or one should just go to lead code and read the discuss of uh, engage program you know previous experiences how should one prepare with respect to dsa only for the next in the next 10 days sure so see firstly the experiences that i am sharing today are from my experience and the other co-interns that i have talked to सो so, एक चीज दैट वी हैव रियलाइज इज दैट जो ये ऑफिशियल गाइड्स होते थे पहले दैट प्रीवियस ये क्वेश्चन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट ऑफ दीज आर डीम्ड रिडेंडेंट लास्ट टाइम हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे थे देवर सो वेरी सो देर सो सो वेरी दैट प्रीवियस ईयर करके कुछ नहीं होने वाला था सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन लेट्स टेक दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सो फर्स्टली कमिंग टू डी एस ए इफ टेन फिफ्टीन डेज आर लेफ्ट एज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू बिकॉज यू हैव मेड इट टू एंगेज यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डी because the first two rounds were dsa to make it here so dsa karne ke liye in general ye notice kiya gaya hai that in microsoft graphs and dp are not asked a lot and lead code hard questions are not asked a lot aisa nahi hai ki nahi puche jate hain but there is a very low possibility ki ye puche jaye so their first priority is to cover the all the standard questions till topics like heaps so jitna bhi dsa hai apart from dp and graphs uske standard questions you should know For example, LRU caching, merge sort, counting inversions, all these very standard questions, जिसको आप on the spot नहीं सोच सकते हो, but at the same time सबको आते होते हैं, वो तो you should definitely prepare. Right. Now the second part of this is DP and graphs. DP and graphs में see try to not leave these topics all together because I know a few people who were actually asked DP in their interview. So what you can do is that for DP and graphs, if you feel that it's not your strong forte. just do the famous questions for these so for example google dp must do questions so aise 15 questions ki list aati hai jisme ye lis hota hai uh, alignment score hota hai ye jitne famous famous questions hote hain ye hote hain do those similarly for graphs jo ekdam famous questions hote hain basic dfs bfs topological sort course scheduling jitne bhi basic algorithms hain dijkstra ho gaya network delay time ho gaya dijkstra use karke इन सब बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ सकते हो बट अगेन दे आर योर सेकंड प्रायोरिटी तो अगर अभी आपके पास 10-15 डेज है और डीएसए से टच छूटा हुआ है किसी भी वेबसाइट खोलो जैसे लीड कोड का टॉप 100 है या फिर डी का मस्ट डू इंटरव्यू क्वेश्चंस है एंड सारे टॉपिक्स का एक्सेप्ट डीपी एंड ग्राफ्स इन क्वेश्चन को कर लो रिवाइज करो जो भी पहले किया हुआ है एंड कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करके भी देखो एंड वंस यू आर डन विद इट थोड़ा बहुत डीपी एंड ग्राफ्स को भी रिवाइज कर लो या फिर डीपी एंड ग्राफ्स के फेमस क्वेश्चंस कर लो एंड आई थिंक दैट शुड हैव यू मोर देन कवर्ड फॉर डीएसए पार्ट राइट ओके कूल आई मीन इट्स अ गुड प्लान एंड इफ स्टिल यू फोक्स आर कंफ्यूज यू कैन गो टू आवर वीडियो ऑफ टॉप 75 माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द लास्ट वन ईयर दैट विल दैट माइट गिव यू सम एज और दैट माइट 
help you to prepare accordingly right and also when it comes to project explain what according to you so student face this problem a lot how to explain a particular project whatever they they have in their resume how do you do that sure so you know jitne bhi programmers hote hain most of them have their cover picture or like somewhere or the other bachpan mein start kiya hota hai that uh, talk is cheap show me code <laughs> so this like, like i think linus ka quote hai so this mm-hmm. is very true but not in interviews so jab interviews mein hota hai when you are presenting a project more often than not talk is all that matters because you won't actually be showing them code you have to know how to present your project so you can uh, read up on a lot of blogs jo online given about this many we i think ek do jagah post likhe hain iske bare mein so you can look that up apart from that what are the few things that i keep in mind firstly why did i make the project kya motivation thi kya problem mai solve kar raha hu is that solving a real life problem second what tech stack have i used and more importantly why have i used it you mm-hmm. react use kiya q html css basic nahi kiya q mm-hmm. mongo db use kiya why did i not use sql ya fir vice versa why did i not why did i not make a backend and simply use firebase real time database why did i just use cloud functions any tech stack thing that you use everything in your tech stack should have a reason so why ho gaya tech stack kya hai uski reasoning ho gayi aapke project mein learnings kya the what all did you plan for your project and use banate banate aapne sikha kya finally was your project a success or not and aise karke jitne bhi matlab ultimately aap kuch main pillars ko cover kar rahe ho ki aapne sikha kya hai aapne use kya kiya hai aapne kyun banaya hai aapne kya accomplish kiya hai all of these answers will be fairly interrelated to each other so aise nahi lagega ki aap alag alag answers de rahe ho ek hi continuation mein reh sakte ho jab tak aapko lag raha hai interviewer is listening to you so yeah these are the things that i keep in mind while presenting a project and what i try to do is that ki especially in engage to my project was deployed online so thoda effort oh. market deploy kar do and uske baad use chat mein link share kar do uska and ya fir if the interview is okay with it saath saath screen mein present kar do and show them your best feature 30 seconds okay. lagao show them your best feature and there is a very high chance that the interview will get interested and talk about it more so this is a strategy yes. that can work ye this maine suna hai ki last year na jo core subjects hote hain unse related kafi zyada students ko questions puche gaye the ya fir students ka feedback aisa tha ki core se bahut puche gaye to any tips around that sure so again as interviews are not standard you can be asked about core subjects ab ye is bas microsoft ke liye nahi hai last year se the trend was seen especially in internships i'm not sure about placements that most companies were asking a lot about o- o- operating systems oops and dvms core subjects ko bahut zyada importance milne lagi thi from last year i think companies were focusing a lot more on cs fundamentals kyunki ye hamesha two rehte hain chahe kitni bhi technologies aa jaye so uh, how do you prepare for these in a limited time firstly oops oops mein are if you go to geeks for geeks and search for oops to ek article aata hai set one karke and usme bahut sare links hain so kafi easy to read hai kafi acche examples hain aur kyunki itna famous hai to bar bar wo update hota rehta hai so just read that blog read related blogs and you should be good to go oops mein ek strategy hoti hai that whenever you explain any theoretical concept saath mein ek real life example dena hota hai फॉर एग्जाम्पल वॉट इज एब्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हो एक कार का एग्जाम्पल देते हैं लोग ऐसे करके यू शुड हैव दीज एग्जाम्पल्स रेडी सेकेंड ऊप्स को स्ट्रॉगर करने के लिए हो सकता है इंटरव्यू कैन आस्क यू टू कोड इन लाइक कोड यूजिंग ऊप्स यूज शो इन हेरिटेंस शो एब्सट्रैक्ट क्लासेज शो ऑल दीज थिंग्स शो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ये सब इंप्लीमेंट करने को बोल सकते हैं तो इसको प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका इज दैट इंप्लीमेंट लिंकलेस इंप्लीमेंट ट्रीज लोकली यूजिंग ऊप्स सो इससे आपका डेटा सक्सेस का इंप्लीमेंटेशन भी स्ट्रॉग हो जाता है एंड साथ में आपका उप्स भी रिवाइज हो जाता है सो इट इट कैन हेल्प यू ऑन लाइक टू लेवल्स सेकेंड इज ओ एस ओ एस इज ऑब्वियसली अवर वास्ट सब्जेक्ट सेमेस्टर में पूरे सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है कॉलेज में बट हाउ कैन यू डू इट फर्स्ट गो टू गूगल एंड सर्च फॉर बेड टाइम स्टोरीज विद ओ एस इट्स अ वेरी बहुत फेमस नोट्स हैं सबने आई थिंक अपने टाइम पर पढ़े होते हैं फिफ्टी पेजेस के नोट्स हैं Uh, you can read them in a day or even less. ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एंड बहुत जल्दी सब कुछ कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट एवरी थिंग सो यू कैन डू दैट फॉर रिविजन एंड इफ यू थिंक यू हैव मोर टाइम देन यू कैन गो टू गेट्स मैशर्स का ओ एस प्ले लिस्ट आई थिंक वो भी हम सब ने एक ना एक बार करी है कॉलेज के लिए सो दैट कैन हेल्प यू आउट बट या वर्स्ट केस इफ यू हैव वेरी लेस टाइम यू कैन गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ बेड टाइम स्टोरीज विद ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ लास्ट इज डी बी एम एस डी बी एम एस में एस क्यू एल की अगर हम बात करें सो अगेन गेट्स मैशर्स इज प्रिटी गुड फ्री कोड कैम्प इज प्रिटी गुड फ्री कोड कैम्प की एक बड़ी सी वीडियो है आई थिंक थ्री फोर आवर्स की 
एंड दैट शेड दैट इज सफिशियंट फॉर अ सर्फिस लेवल एस क्यू एल नॉलेज अगर आपसे कोई डीप पूछता है नेस्टेड क्वेरीज वगैरह पूछता है यू कैन जस्ट प्रोबेबली से दैट यू डोंट नो मच अबाउट इट नाउ कमिंग टू द थियोरेटिकल पार्ट डी बी एम एस में ये क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं कि वॉट इज नॉर्मलाइजेशन वाई नॉर्मलाइजेशन वॉट आर एसिड प्रॉपर्टीज सो ये फेमस क्वेश्चन है फेमस टॉपिक्स हैं यू कैन अगेन स्पेंड सम टाइम ऑन एसिड प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मलाइजेशन एंड लास्टली फॉर ऑल कोर सब्जेक्ट्स इंटरव्यू बेट पे एक टॉप टॉप फिफ्टी टॉप सिक्सटी आई थिंक या टॉप हंड्रेड फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट होती हैं सो यू कैन जस्ट गो टू गो टू इंटरव्यू बेट गो टू जी एफ जी एंड इसके फेमस क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं अल्टीमेटली सी एस फंडामेंटल रिमेन द सेम सो इंश्योर दैट आप इंटरव्यू से पहले फेमस क्वेश्चन एक बार रीड कर लो So that okay. that should, with that you should be good to go for uh, operating systems DBMS and OOPs. Great, crisp points. The sare ke sare. Thanks for it. Uh, yeah, just I guess uh, we have covered almost all the questions. In case if all those who are watching, if you have any more doubts, you can comment down or just connect with the address on any of the platforms. He is very active on Twitter and LinkedIn, so he'll probably answer your question. Although he also gets a lot of DMs, so he, he might take some time. but mm-hmm. anyways thanks for your time you just and uh, i hope the students will get some value out of it and yep sure thanks a lot for having me kushal thanks a lot and all the best to all of you